அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் என்ன டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பிளாசன்டேஷன் அதாவது உங்களுடைய சிபிஎஸ்சி புக்கில் அஞ்சாவது லெசன் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் புறத்தோற்றவியல் மலரும் தாவரங்களில் புறத்தோற்றவியல் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு அதில் பிளாசன்டேஷன் சூல் ஒட்டுமுறை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஓவில் அதாவது பிளாசன்டேஷன்னா என்னது சூல் ஒட்டுமுறைனா என்னது வழக்கமாக சூர்பை அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி எங்கே இருக்குன்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த சூர்பைக்குள்ள சூல்கள் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் பிளாசன்டேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஓவியூல்ஸ் வித் இன் த ஓவரி இஸ் நோன் ஆஸ் பிளாசன்டேஷன் பிளாசன்டேஷனுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது தான் ரெண்டாவது த பிளாசன்டேஷன் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் நேம்லி அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னலாம் ஃபஸ்ட் வந்து மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன் விளிம்பு சூல் ஒட்டுமுறை ஆக்சல் பிளாசன்டேஷன் அச்சு சூல் ஒட்டுமுறை பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷன் சுவர் சூல் ஒட்டுமுறை பேசல் பிளாசன்டேஷன் அடி சூல் ஒட்டுமுறை சென்ட்ரல் பிளாசன்டேஷன் மைய சூல் ஒட்டுமுறை ஃப்ரீ சென்ட்ரல் அப்படின்னா தனித்த மைய சூல் ஒட்டுமுறை இப்படின்னா என்ன இதில் எப்படிலாம் சூல்கள் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன் பொதுவாக இந்த சூலுக்குள்ள அதாவது சூர்பைக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்பல்ஸ் அண்ட் லாக்யூல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் கார்பல்ஸ் அப்படின்னா சூழ்நிலைகள் லாக்யூல்ஸ் அப்படின்னா சூல் அறைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷனா அதில் எப்படி இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சிபிஎஸ்சி புக்கில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு படம் வந்து இருக்குது இதை பார்த்தோடனே என்னது மாதிரி இருக்குது அவரக்கா இருக்குல்ல இந்த அவரக்கா குடும்பத்தில் பி பிளான்ட்டு பார்த்துருப்போம் பட்டாணி பார்த்துருப்பீங்க அது போக இன்னும் நிறைய ஃபேபேசி ஃபேமிலியில் ஏகப்பட்டது தெரியும் பல்சஸ் இருக்கு இல்லையா பருப்பு வகைகள் சங்கு பூ கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியா இந்த மாதிரி நிறைய தாவரங்கள் வந்து இந்த ஃபேபேசி குடும்பத்தில் இருக்குது அதில் விளிம்பு சூழ் ஓட்டுமுறை காணப்படுகிறது அதாவது சூழ்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய விளிம்பு பகுதியில் போய் ஒட்டியிருக்கு இது டோட்டலாகவே வந்து ஃப்ரூட் அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓவரி என்னுடைய ஓவரி தான் டோட்டல் ஓவரி இப்படி இருக்குது தட் இஸ் வாட் லாஞ்சிடியூனல் கண்டிஷனில் இருக்குது நார்மலாக வந்து மற்ற சூழ் ஒட்டுமுறையெல்லாம் நாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா க்ராஸ் செக்ஷனில் இருக்குது க்ராஸ் செக்ஷன் இதுவும் க்ராஸ் செக்ஷன் இதுவும் க்ராஸ் செக்ஷன் இது லாஞ்சிடியூனல் செக்ஷன் சரியா ஒரு ஓவரி வந்து இப்படி இருக்கு அதை லாஞ்சிடியூனல் செக்ஷன் அதாவது நீள்வெட்டு தோற்றம் வந்து எடுத்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இது நீள்வெட்டு தோற்றம் ரைட்டா குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் அல்ல அப்போ நீள்வெட்டு தோற்றத்தில் நாம் இப்படி வெட்டணும் அப்படின்னாக்கா உள்ள எத்தனை விதம் இருக்கும் ஒன்று தான் இருக்கும் அதனால் அதுக்கு பேர் மோனோகார்பல்லரி ஒற்றை சூழ்நிலைகள் காணப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க இப்போ விளிம்பு சூழ்நோட்டுமுறைனா என்னது மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன் த பிளாசன்ட் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் ரிட் அலாங் த வென்ட்ரல் சூச்சர் ஆஃப் த ஓவரி வென்ட்ரல் சூச்சர் அப்படின்னா என்னது நார்மலாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அவரக்கா அது போக ஃபேபேசி ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு வகையான கனி ஃப்ரூட் நீங்கள் எடுத்தாலும் அவரக்கா கனியா சார் அதை போய் ஃப்ரூட்டுன்றீங்க அது வெஜிடபிளில் சார் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து இங்கிலீஷில் அதை ஃப்ரூட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அன்றை புண்டு ஃப்ரூட் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அதாவது க பழுக்காத பழம் அப்படின்னு தான் நாம் சொல்ல முடியுமே தவிர காய்க்கு தனியாக இங்கிலீஷில் டெர்னாலஜி கிடையாது வெஜிடபிள்னு வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் வெஜிடபிள்னு அதை சொல்ல முடியுமா முடியாது அப்போது அந்த இடத்துல மொத்தமாக எல்லா காய்கறியும் சேர்த்து தான் நம்ம வெஜிடபிள் சொல்கிறோமே தவிர அவரை காய் இருக்குது அப்படின்னா அதை ஃப்ரூட் அப்படின்னு தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் தமிழில் சொல்லும்போது கனின்னு நாம் சொல்லி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல கனியானது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவரியிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது ஓகே சரி வென்ட்ரல் சூச்சர் அப்படிங்கிறது என்னது இப்போ அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஹிசன்ட் ஃப்ரூட் அப்படிம்பாங்க நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் அல்லது நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் அல்லது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் கூட வரும் கனிகளினுடைய வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்பீங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதில் டெஹிசன்ட் ஃப்ரூட் இன்டெஹிசன் ஃப்ரூட் ஜைசோகார்பிக் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் டெஹிசன்ட்னா வெடிக்கனி இன்டெகிசன் ஃப்ரூட்னா வெடியா கனி சைசோ கார்பிக்கு தமிழ்லேயே
சீட்ஸை வந்து பரப்போம் விதைகளை வந்து பரப்போம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய இந்த ஃபேபேசி ஃபேமிலியில் அவரைக்காய் இப்படி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது டீ பிளான்ட்டு பட்டாணி தாவரம் இப்படி தான் இருக்கும் அதனுடைய க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் இல்லையா இப்படி க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் இதில் டார்சல் அண்ட் வென்ட்ரல்னால் என்னது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டார்சல் அப்படின்னா முதுகு பக்கம் வென்ட்ரல் அப்படின்னா கீழ்ப்பக்கம் முன்பக்கம் சரியா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது வந்து டார்சல் சைட் இது வந்து வென்ட்ரல் சைடு அப்படின்னு அவன் மீன் பண்ணியிருக்கான் புரியுதா அதனால தான் வென்ட்ரல் சைடில் வந்து இந்த ஓவியல்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு நாம் அவன் சொல்லியிருக்கான் ஓகே வென்ட்ரல் சைடில் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரி வென்ட்ரல் சூச்சர் சூச்சர் அப்படின்னா வெடிக்கக்கூடிய முறை சூச்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ அரேஞ்ச்மெண்ட் அவ்வளோதான் ஓகே சூச்சர் அப்படின்னா வெடிக்கக்கூடிய முறை நீங்கள் சூச்சர் அப்படின்னா அந்த பக்கம் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு ஸோ வென்ட்ரல் சூச்சர் ரிட்ஜ் அலாங் த வென்ட்ரல் சூச்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கீழ்ப்பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வடிவமைப்பு காணப்படுகிறது ஒரு அமைப்பு காணப்படுகிறது அந்த அமைப்பில் சூழ்கள் வந்து உருவாகி இருக்கிறது ஓகே இதுதான் வந்து ரிட்ஜ் அலாங் த வென்ட்ரல் சூச்சர் ஆஃப் த ஓவரி நெக்ஸ்ட் வந்து த ஓவில்ஸ் ஆர் பார்ன் ஆன் த ரிட்ஜ் ஃபார்மிங் டூ ரோஸ் இந்த ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒரு நார் மாதிரியான பகுதி அல்லது ஒரு திசு மாதிரியான பகுதின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அந்த திசுவிலிருந்து தான் இந்த சூழானது உருவாகி இருக்கிறது இதில் டூ ரோஸ்னு போட்டிருக்கான் அது என்னங்க சார் அது டூ ரோஸ் இது பாருங்க இங்கே வந்து ஒரு ரோ தான் இருக்குது இன்னொரு ரோ எப்படி இவன் சொல்கிறான் அப்படின்னா வந்து டார்சல் சைட்லேருந்தும் ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சுன்னா தானே சார் டூ ரோஸ் அப்படின்னு வரும் முதுகுப்புறத்திலிருந்தும் உருவாகி இருந்துச்சு அப்படின்னா தானே சார் இரண்டு வரிசைகள் அப்படின்னு நாம் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் இந்த படத்தை வச்சுருக்கேன் இது வந்து பி பிளான்ட் இருக்குல்ல அந்த பி பிளான்ட்டில் அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கான் நம்ம மலர் இருக்குல்ல சாரி ஃப்ரூட் இருக்கு இல்லையா டோட்டலாக பட்டாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக மணி மணியாக வருது இல்லை அதெல்லாம் எங்கேருந்து வரோம்னா க்ளோஸ் ஆகியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நாம் அதை சாப்பிட்றோம் அப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா இங்கே வருங்க இது ஒரு ரோ இது ஒரு ரோ ஸோ ரெண்டு ரோவாக வந்திருக்கு ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே வென்ட்ரல் சுச்சரில் தான் அட்டாச் ஆகிருக்கு புரியுதுங்களா ரைட்டாக முன்பக்கத்தில் தான் அமைந்துள்ளது இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிட்ஜ் அலாங் த வென்ட்ரல் சுச்சர் ஆஃப் த ஓவரி தே ஆர் அரேஞ்சட் இன் டூ ரோஸ் இரண்டு வரிசைகளில் அமைந்துள்ளது எடுத்துக்காட்டு பட்டாணி தாவரம் பி பிளான்ட் ஃபஸ்ட்டு டைப் முடிஞ்சது மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன் ரெண்டாவது வந்து வென் த பிளாசன்டா இஸ் ஆக்சுவல் அண்டு ஒவ்வில்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு டு இட்ஸ் என் அ மல்டி லாக்யுலர் ஓவரி ஆக்சுவலி மல்டி லாக்யுலர் ஓவரியில் தான் வந்து இது இருக்கும் அப்படின்ட்டுலாம் கிடையாது பை லாக்யுலர்லையும் இருக்கலாம் ட்ரை லாக்யுலர்லையும் இருக்கலாம் பெண்டா லாக்யுலர் அதுலேயும் இருக்கலாம் அதே போல் மல்டி லாக்யுலர் கண்டிஷன்லேயும் இருக்கலாம் லாக்யூல்ஸ்னால் என்னன்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மல்டி லாக்யுலர்னால் என்ன அர்த்தம் பல சூல் அறைகளை கொண்ட சூர்பையில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பெண்டா கார்பலரி ஐந்து லாக்யூல்ஸ் ஐந்து சூழில சூலகங்கள் சாரி சூழ் அறைகள் கொண்ட ஓ சூர்பையில் இருக்குமா சார்னா இருக்கும் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ ஒவ்வில்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு டு இட் என்ன மல்டி லாக்யூலர் ஓவரி அதை தான் வந்து அடுத்து நாம் பார்க்குறோம் உங்களுடைய சிபிஎஸ்சி புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சைல் பிளாசன்டேஷன் என்பது இது தான் அங்கே தான் மல்டி லாக்யூலர்னு சொல்லியிருந்தான் இங்கே பாருங்க மூணு லாக்யூல் தான் இருக்குது ட்ரை லாக்யூலர் கண்டிஷன்லேயும் ஆக்சைல் பிளாசன்டேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஆக்சிஸ் ரீஜன் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து கிராஸ் செக்ஷன் இந்த கிராஸ் செக்ஷனில் சென்டரில் வந்து ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜன் ஸ்ட்ரைட்டாக நடுவில் போவோம் அந்த ஆக்சிஸை சுற்றி ஓவியல்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு சூழ்கள் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு மைய அச்சினை மையமாக கொண்டு சூழ்கள் அதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது சூழ்களானது மைய அச்சில் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அதுக்கு பேர் அச்சு சூழ்நோட்டு முறை என்று பெயர் இதில் இந்த இடத்துல கிராஸ் வால்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா கிராஸ் வால்ஸ் இல்லாமல் அடுத்த இன்னொரு டைப் வரப்போகுது ஓகே அப்போது அச்சு சூழ்வட்டு முறை என்ன என்ன அர்த்தம் அச்சு காணப்படுகிறது நடுப்பகுதியில் அந்த அச்சிலிருந்து சூழ்கள் உருவாகின்றன குறுக்கு சுவர்கள் காணப்படுகிறது இவ்வாறு காணப்பட்டால் அது அச்சு சூழ்வட்டு முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆக்சைல் பிளாசன்டேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மல்டி லாக்யுலர் ஓவரி அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது அது போக இன்னும் எனி கைண்
சைனா ரோஸ்னா என்னது செம்பருத்தி செடி இருக்கு இல்லையா அது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் செம்பருத்தி என்னுடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஓவியலுனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஓவரியனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் சாரி இதுதான் வந்து சென்ட்ரல் ரீஜன் ஆக்சிஸ் ரீஜன் ஆக்சைல் ரீஜன் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இங்கே தான் இருக்குது அது கூட நிறைய ஓவியல்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகியிருக்கு சரியா இதுதான் வந்து சூல் ஒட்டுமுறை அச்சு சூல் ஒட்டுமுறை செம்பருத்தி தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய சூர் பையனுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் அதை வந்து வெட்டி மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு ஸ்டெயின்லாம் பண்ணுவாங்க சில கலர் கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் நிறங்களை வந்து கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா தான் இது தெளிவாக தெரியுது இல்லாட்டி அது கலர்லெஸ்ஸாக தெரியும் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் என்னது அப்படின்னா டொமேட்டோ இந்த டொமேட்டோ வந்து சைடு வாக்கில் வெட்டினீங்க அப்படின்னா நமக்கு தெளிவாக தெரியாது இது இப்படி வச்சு குறுக்கு வாக்கில் வெட்டியிருக்காங்க குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் ஆக்சைல் கான்சன்ட்ரேஷன் சைடில் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்குது அதை வச்சுக்கிட்டு நிறையா ஓவில்ஸ் வந்து சைடு வாக்கில் உருவாகியிருக்கு மையாச்சை மையமாக கொண்டு அடுத்தது என்னது அப்படின்னா எலுமிச்சம்பழம் இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே சென்டர் ஆக்சிஸ் மையமாக வச்சு நிறைய ஓவில்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கு திஸ் வில் பி த மல்டி கார்பலரி கண்டிஷன் அண்ட் திஸ் வில் பி த பை கார்பலரி கண்டிஷன் திஸ் வில் பி த பெண்டா கார்பலரி கண்டிஷன் ஐந்து சூழ்நிலைகளை கொண்டது இரண்டு சூழ்நிலைகளை கொண்டது அதுபோக இது பல சூழ்நிலைகளை கொண்டது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ எதுலனாலும் இது இருக்கும் ஆனால் உங்கள் புக்லேயும் பாருங்கள் மூன்று சூழ்நிலைகள் கொண்டதுலேயும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாச்சு ரைட்டா ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சல் ஓவர் அடுத்து பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷன் அப்படின்னா சுவர் சூழ்நோட்டு முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் த ஓவில்ஸ் டெவலப் ஆன் த இன்னர் வால் ஆஃப் த ஓவரி ஓவரியினுடைய அதாவது சூர்பையினுடைய உட்புற சுவரிலிருந்து உருவாகிறது அல்லது சுற்றுப்புற சுவரிலிருந்து உருவாகிறது அப்படின்னா அது வந்து பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷன் இதில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க ஒன் சேம்பர்டு பட் இட் பிகம்ஸ் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை நம்ம என்னன்றதை பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு அடுத்தது அந்த ஃபால் செப்டம் அது இதுன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதுதான் பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷன் இந்த பிர பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷன் எதுக்குனுமே போகிற வீடியோவில் நாம் பார்த்துருக்கோம் ரைட்டா இதுக்குண்டான படம் எப்படி இருக்குது பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷன்னா இதுதான் இந்த பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷனில் உட்புற சுவர் இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவரியனுடைய வால் ஓவரியனுடைய வால்னா என்ன அர்த்தம் சூர்பையனுடைய சுவர் அந்த சுவரில் இது வெளிப்புற சுவர் இது உட்புற சுவர் அப்போ உட்புற சுவரிலிருந்து இந்த சூழ்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதனுடைய பிளாசன்ட்டை வந்து உட்புற சுவரில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷன் சுவர் சூழ்நோட்டு முறை இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ படித்ததை அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு போயிடுவோம் ஓவரி இஸ் ஒன் சேம்பர்டு பொதுவாக இதில் ஓவரி வந்து ஒரு சேம்பராக இருக்கும் ஒரு சேம்பர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு லாக்யூல் இருக்கும் யூனி லாக்யூலார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒற்றை சூல் அறை கொண்டது பிகம்ஸ் டூ சேம்பர்டு டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபால்ஸ் செப்டம் பொதுவாக ஒரு சேம்பர் இருக்கக்கூடியது வந்து ஒரு செப்டம் ஒரு குறுக்கு சுவரை வச்சுக்கிட்டு அது இரண்டு சேம்பர் மாதிரியாக தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கான் ஓகே அது பாட்டு யோசிக்கும் போது என்னவோ அது தோன்றதெல்லாம் போட்டுருவான் போல இருக்குது ஏன்னா கண்டினியூட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிளாசன்டேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்பொழுது இந்த இடத்துல இதை சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆனாலும் இதையும் சேர்த்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க சிபிஎஸ்சி பொறுத்தவரையில் இப்படி தான் இருக்கும் அதனால் சம்மந்தம் இல்லாமல் இது வந்து கொடுக்க வந்த மாதிரி தெரியுது இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட்டாக நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரியா பெரிஃபரல் அதாவது பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷன் தான் பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷனில் யூனி லாக்யூலார் கண்டிஷன் இருக்குது தான் எதில் ஆர்ஜிமோன் அண்ட் மஸ்டர்ட் அப்படிங்கிற தாவரத்தில் மஸ்டர்டு அண்ட் ஆர்ஜிமோன் மஸ்டர்டு அப்படின்னா கடுகு தாவரம் ஆர்ஜிமோன் அப்படின்னா அதுக்கு படம் வச்சுருக்கேன் அந்த படத்தை பாருங்கள் இதுதான் ஆர்ஜிமோன் இது நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்பீங்க கொமட்டிக்காக வாங்கிய நல்ல ஒரு சின்ன சின்ன காயாக வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ கிராஸ் வால் ஃபார்ம் ஆனதுன்னு சொல்லலாம்ல அது தான் இது இப்போ வந்து மஸ்டர்டு இருக்கு இல்லையா மஸ்டர்டினுடைய ஓவரி மஸ்டர்டில் ஃப்ளவர் இருக்குங்களா அந்த ஃப்ளவரில் ஓவரி இருக்குங்களா அந்த ஓவரியை குறுக்கு விட்டு தோற்றம் எடுத்தோம் அப்படின்னா க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு சேம்பர் தான் ஆக்சுவலி இது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா குறுக்க வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் செப்டம் இருக்கிற மாதிரியாக போட்டிருக்காங்க அது ஃபால்ஸ் செப்டம் தானம்மா அதனால் இது பைக் கார் பிள்ளைன்னு நீங்கள் சொ
மோனோகார்பிலரி அப்படி தான் சொல்கிறோம் ஏன்னா ஃபால்ஸ் செப்டம் ஆகும் அது ஸோ இதில் எதுக்காக இதை சொன்னோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரில ஆனால் இந்த மஸ்டர்ட் அண்டு ஆர்ஜிமோனில் பெரைட்டல் ப்ளசன்டேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து வென் த ஒவில்ஸ் ஆர் பார்ன் ஆன் த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் அண்ட் செப்டா இஸ் ஆப்சன்ட் செப்டம் இஸ் ஆப்சன்ட் அல்லது செப்டா ஆர் ஆப்சன்ட் செப்டம்னா சிங்குலர் செப்டம்னா குறுக்கு சுவர் செப்டா அப்படின்னா குறுக்கு சுவர்கள் கிடையாது ஏற்கனவே நாம் வந்து ஒரு படம் பார்த்தோம் இங்கே மேலே அச்சு சொல் ஓட்டு முறைக்கு ஒரு படம் பார்த்தோம்ல இந்த இருக்கு வருங்க இதில் குறுக்கு சுவர் உள்ளது அப்படின்னு பண்ணு சொல்லியிருப்போம் அச்சு சொல் ஓட்டு ஆக்சல் ப்ளசன்டேஷன் வந்து சொல்லும்போது இந்த இடத்துல நாம் செப்டம் இருக்கிறது அப்படின்னு நாம் சொல்லியிருக்கோம் அதே விஷயந்தான் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் ஒவில்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகியிருக்கு அதாவது நடு அச்சில் மைய அச்சில் இந்த சூழ்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இதில் குறுக்கு சுவர்கள் கிடையாது இதான் வந்து ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்சைலும் ஒன்று தான் அதே மாதிரி இப்போ பார்க்குற ஃப்ரீ சென்டரும் ஒன்று தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இந்த செப்டமும் இருக்காது அவ்வளோதான் அங்கே செப்டம் இருக்குது இங்கே செப்டம் இல்லை அதுதான் ஃப்ரீ சென்ட்ரல் ப்ளாசன்டேஷன் தனித்த மைய சூல் ஒட்டு முறை இதற்கு எடுத்துக்காட்டு டயாந்தஸ் அண்ட் பிரைம் ரோஸ் டயாந்தஸும் பிரைம் ரோஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் டயாந்தஸ்ன்னு கூகுள் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே ஒவ்வொரு பிக்சரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஃப்ளவர்ஸை வச்சுக்கிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி தான் பிரைம் ரோஸும் வித்தியாச வித்தியாசமான அழகு தாவரங்கள் அதில் காணப்படுது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஃப்ரீ சென்ட்ரல் ப்ளாசன்டேஷன் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசல் ப்ளாசன்டேஷன் பேசல் ப்ளாசன்டேஷன் அப்படின்னா அடி சூல் ஒட்டு முறை அப்படின்பாங்க இந்த அடி சூல் ஓட்டு முறையை நாம் வந்து லாஞ்சிடியூனல் செக்ஷன் தான் எடுத்து பார்க்குறோம் அப்படின்றது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் இதான் ஒரு சூலக வட்டம் இருக்குன்னா அடியில் ஓவரி இருக்கும் அந்த ஓவரியை இப்படி நாம் க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னா தான் அது எங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்குன்னு நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்படி க்ராஸ் செக்ஷன் க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல பிளாசண்டாக இணைந்திருக்குன்றதை பார்க்க முடியுமா முடியாது அப்போது லாஞ்சிடியூனல் செக்ஷன் நீள்வெட்டு தோற்றத்தில் மட்டும்தான் நாம் எங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால தான் இதை லாஞ்சிடியூனல் செக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் ரீஜனில் வந்து அட்டாச் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் லாஞ்சிடியூனல் செக்ஷன் எடுத்தால் தான் நீள்வெட்டு தோற்றம் எடுத்தால் மட்டும்தான் நாம் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்கேயும் அப்படி தான் அப்போ அடிப்பகுதியில் இணைந்திருக்குது அதனால் இது பேர் அடி சூல் ஓட்டு முறை பேஸ் ஆஃப் த ஓவரி சிங்கிள் ஓவியல் ஒரே ஒரு சூல் மட்டுமே காணப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு சன்ஃப்ளவர் அண்ட் மாரிகோல்டு சன்ஃப்ளவர் என்றால் தெரியும் சூரியகாந்தி அஸ்ட்ரேசி அப்படிங்கிற ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தது அஸ்ட்ரேசி குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலேயுமே இந்த பேசல் ப்ளாசன்டேஷன் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஃபேபேசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குடும்பம் பார்த்தோம் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே மார்ஜினல் ப்ளாசன்டேஷன் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த வீடியோவில் சூல் ஒட்டு முறைனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப தெளிவாக பேசியிருப்போம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்சா நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா